Okay, welcome back again to my YouTube channel. Right now, uh, ang gagawin po natin ngayon is paano gumawa ng FTP, FTP accounts or FTP, how to connect the FTP connection through using the other platform for FTP file transfer. Ngayon, ang gagawin po natin una is gagawa po tayo ng accounts. Okay? So, let's proceed. So, makikita nyo, automatic po siyang nakagawa or automatic po siyang nag-fill in but, pinaka po para hindi siya mau wala. Ginagawa ko po ganito. Kasi nga si ClickCart po yung ating gamitin. So, CC PH 2020 FTP Okay? And then, yun, password generator. Gagamit po tayo ng password generator. So, para mga maganda. Okay. Copy. So, yung ginagawa ko dito, username CCPH 2020 FTP. Yung password, yun, kinopya ko na. Okay. Yan. So, magagamit natin yan mamaya. And then, use password. So, yun po. So, i-check natin, siyempre, si ClickCard po yung ating kukunin. Kukunik. So, dapat, dito lang po siya mapupunta. Yan. Diyan po. Okay? Yung kanya makukunik. And create FTP account. So, yun. Nagawa na siya. So, to check on that, okay, to check nyo po yung FTP account, copy this, okay, so, kailangan nyo po talaga ito, uh, mag-download po ka ng FTP, or yung file transfer, so, marami po yan, o CyberDuck, depende po sa kayo, ito po yung file transfer, na dati kong ginag ginagamit, okay, uh, nasan ba yun? FTP FileZilla Okay, FileZilla, pwede po kayo mag-download Ito po yung na-introduce for sa akin o ako college, ginamit ko po siya And then Ngayon, may, mayroon po mas madaling ginagawa na sa core FTP po ko, uh, very easy lang po siya simple lang, so download nyo yan So ako, mayroon na po akong file na ganito Okay, so ang gagawin po natin na, 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 dito is <coughs> What is, ano yung purpose natin? Okay, the purpose is ganito. Kanina, nakagawa po tayo ng file na gagawa tayo ng index.html using, pwede pala tayo mag-program o mag ng website o pamamaraan po ng si panel. Minsan, uh, ang ginagawa po ng iba, minsan, uh, ang ginagawa ko rin is nag-local po ako kasi pag once nag update po ko sa local file po ako nagtatabaho kasi para hindi po siya ma uh, maantala yung live ng website sa internet. So, kung habang meron akong kinoconfigure, sa local po talaga nagtatrabaho. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo uh, ano yung pwedeng mangyari at paano i-transfer yung file through using sa ginawa nating FTP file. Okay, so kopya, copy po natin to. Yan, paste, uh, lagay po na natin muna dito. So, pupunta po tayo dito sa main. Yan, so check natin yung FTP connection. So, reload. So, hindi pa siya nagko-connect. Wait lang po natin, okay? So, yun po. So, ang gagawin natin, ang gagawin ko muna, i-delete ko tong index.html or i-edit ko na lang. Ano? Yung file name. Yan. Okay. So, yun, para hindi po siya mag makaantala. So, check natin. So, so, nawala siya. Okay. So, ito po file na siya again and then 
Ang gagawin natin ngayon, magpa-file transfer tayo. Ipalagay na lang natin na nakapag-download ka na ng FTP file o file uh, platform. Okay? No. Ngayon, meron mga sumunta sa akin. So, ngayon, ito gagawa po tayo. This is the site manager. Ito po yung platform. Site manager, new site. So, click card. And then, so, makikita nyo, FTP username, FTP server. So, ang server nya po, ito, go connect. Ito naman po yung username. And then, ito naman po yung password. Okay, 21 po yung fork. Connect. And check natin. So, yun. So, nakikita, no? Nakikita. Kung ano yung nakikita mo dito sa site, nakikita mo dito sa website, nyan, nandito rin yan, makikita mo siya. Kung ano yung nakikita mo sa si panel, nandun doon din siya. Okay? Ang gagawin natin ngayon, is, gagawa tayo ng file na pwedeng mag-component dito. So, ganun din. So, ito, pagka nasa notepad ka, ito, automatic to. Talagang hindi siya katulad doon sa ginagawa natin ng automatic. Ilalagay niya yung end. Yung end, end nito. So, dito, magmamanual ka talaga. Okay? Ayan. Lagyan natin. Okay. So, hindi mawawala si head. ito po yung talagang pinaka-basic sa it's once sa mag gusto kong mag website developer kung hindi ka marunong ito ano ka makakagawa ok so yun our local e-commerce store the body actually ang body nilalagay lang po yan pag meron kang pansalo. Okay? Lagay lang natin. And it's to okay. welcome everybody. Welcome to our e-commerce store. isip natin, isip tayo lalagay na lang natin dito sa downloads ok index.html lagi pa extension yan ok, all files and save so matichick nyo yan ngayon, chichick natin dito sa folder files kung ano yung tsura nya ok yan, index that's it, automatic sya kasi ito yung default browser natin Let's check, check the double check natin to. Talagang lalabas siya. So, may makikita nyo naman dito sa C file. So, effective siya ngayon. So, kailangan lalabas din siya dito live. So, ang gagawin natin, ito yung purpose ni Core FTP. Okay? Si Core FTP, hanapin natin. Yan. Yan. or FTV. Yan. So, ngayon, nahanapin natin yun kung saan siya nakasave. Okay. Check natin. Users. Okay. Download. So, hanapin yung index. So, nakikita nyo to. Yan. Pwede mong i-right click. Upload. O pwede mo naman siya i-drag. Okay. Yan. So, nakita nyo na to. So, check naman natin dito kung pumasok pa siya. 
Nire-refresh lang. Reload. And yun. Lumabas po siya. Okay? Check natin. Kung totoo ba. And then, that's it. So, ganun lang po. Ganun lang po ang kalakaran talaga ni FTP, ni FTP File Manager. So, kailangan pag-upload mo ng file. So, lalabas po talaga siya live. So, yun po. Maraming salamat sa pagsubaybay nito. And then, see you to another video. Itatakol naman po natin ang more on about databases. So, see you. Thank you. Bye-bye.